天后拥有至高无上的权利，居然会恐惧我，真是让吉命受宠若惊啊！怕你？我怎么会怕你？如果你不恐惧我，为何只敢用烟火来对付我，而你自己却不敢直面于我呢？你这妖孽，今日我便亲手灭了你！想弑辱本座，真是自不量力。今日，我会让你灰飞烟灭，武林聚散。居然为了这个妖孽，对你母亲出手！我说过，你若再伤害锦鲤，我绝不会坐视不理。你为什么，为什么就不肯罢手呢？此孽障祸乱天界，还离间我们母子的感情。既然他与他母亲一样可恶，我就送他去跟他的母亲作伴。就算是你，也别想拦我。母神，锦鲤。已经是我的人了。你说什么？嗯这天界是发生了何等大事啊！一个个的连玄灵斗母元君的法会都不听了。哼，真是跟他母亲一样，不知廉耻。金明言已经有了我的孤心。什么时候？可恶！你为了这个妖孽，居然编出此等不知廉耻的谎言！今日，就算他有了你的骨血，我也要一起焚了！你让开，凤儿，让开！不是瑞玉带我过来，如果不是亲眼目睹，可曾想到，你竟然如此心狠手辣？锦觅这个小妖孽，完全是那人形容在身，本座定要除了他，免得他像当年子芬一样，为祸天界，迷乱我儿的心神。护主敏儿，先生放心。爹爹，是无爱，路无女。此仇不共戴天。
。虚实先生，护木神，杀害鲜花神，重伤紧密，罪孽深重，先生的咒。去封元旦，我受之。今日又再添新罪，来人，将天后押入皮蛇牢狱，薛逊后卫永生不得再入神籍。娘醒了、啊，没事，我要和公主把话都说清了。公主何必还要救我？木慈，您师姐天才，受制于天后的事情我已经知道了。这些年，难为你受了那么多苦。告诉你，灭灵族并非不祥之族呢。当年。
英儿，英儿，你刚学会遁影，切莫胡乱冲撞，伤了人。父王教我遁影，却还没我快。这洞中，都是一些灵力低微的小兽，正好让你练练手。太好了。那边怎么了？看方向。应该是灭灵族的部落，那快去看看。慢着，你在这儿好好练剑，父王带你去看看，保护好公主。是。切，都不带我去。我们灭灵族也是在此十数万年，从不参与六界纷争，更何况致灭灵剑需损耗我们大量骨血，我不信魔尊会下此旨意。<笑>为何我等从未听魔尊下旨，让灭灵族造灭灵剑呢？那顾城王为什么要假传魔尊旨意啊？你怎么来了？灭灵族，空有这道会神灭佛的绝技了，实在可惜。大王，全族上下已搜完，没有活口。嗯，他竟然灭族！来，公主，我们来晚了一步，灭灵族全族已被灭，如今我们再去与顾城王争辩，也无用了。若是被他发现，反而更麻烦。今日之事传扬出去，灭灵族私造灭灵剑，意图举重谋反。是，多亏大王及时压制，将叛族剿灭，才不致祸及六界。大王又立大功，小的恭喜大王！恭喜大王，再立不世之功。本王的荣耀自然是你们的荣耀，待本王拿下六界，自然不会亏待你们。谢大王。来晚了一步，天意如此，大王不必过度自责。走吧。嗯。哎，父王，还有他，跟我来。父王，你快点儿。这。父王，我不知道这里还有人。放心吧，他还没死。他除了被你的箭射中之外，还有其他的刀伤。那我们带他回府，给他找魔医吧。大王，他是灭灵族的人，顾城王的战报已呈与魔尊，此人便是叛党余孽，留不得。可是灭灵族是被顾城王陷害的，他是无辜的呀。难道父王你当真要见死不救吗？罢了罢了，我们带他回府。但是即便我们现在救了他，这孩子。
，也不能让他离开我变成王府半步。嗯，倘若有一天有人发现了他的身份，定会惹出更大的祸端。我听说，这灭灵族的人在发怒的时候，双眸会转黑。不过你放心，好在这孩子年龄尚小，还显现不出来。刘鑫，不要让他接近外人便是了。嗯，是。是他入金孤苦无依，等日后伤好了。便留在府中，给我做个侍卫，陪我一起习武练剑，好吗？这孩子无父无母，是刘英狩猎时误伤而带回府中的。该说什么，不该说什么，你们可都明白？属下明白。放心吧，你是我的了，我不会丢下你的。我没有跟你说过这些事情。是不想让你陷入仇恨之中，也是为了保你平安。你若怨我，也是应当的。我无父无母，无归无属。若不是变成王和公主相救，我的命早就没了。白活了这么多年，庆幸都来不及。有什么可抱怨的呢？母慈。我的恩是假的，仇是假的。这么多年来，我为了复仇，为了报恩，颠沛流离，做天后傀儡。可到头来，全是一场笑话。可是你还有我。感觉如何？啊，没事的，我休养几日便好。你无需担心。父王，这世界天才，当真无解吗？若是以业火之中的最后一劫，琉璃净火，焚烧他体内的世界天残的子虫，可以彻底根除木慈对于世界天残的依赖。父王。只是这样一来，他的寿命就只剩下十年了，而且他的灵力会慢慢的消退，最后形同凡人。十年，英儿，我知道你对木子的一番深情，可是这十年对于我们魔族来讲是弹指一瞬，而你却有大好的青春韶华呀。那我便用我的骨血为他续命。以你的灵力，恐怕是你先撑不过这十年。可我也不能让父王这般消耗灵力啊！父王，我该如何做才能救母子啊？十年，心头凡人，我不能再拖累你。锦觅，觅儿，锦觅，锦觅，觅儿，觅儿，爹爹，爹爹，爹爹，又蒙眼了。莫怕，莫怕，爹爹在你身边。爹爹，我娘，我。
姑娘真的是天后啥的吗？我要报仇，我要为人肉跟我娘报仇。报什么仇？还要再送一次命吗？她如今已被打入皮梭牢狱，自有天谴。娘，饶饶，你娘，饶饶。此任乃医圣玄冰所致，锻造之时，我也将体内半数修为尽练其中，你随身带着。如若再遇歹人，也好有个防身之物。半书修为，那爹爹，你你的元神是不是？你的元神是不是也损伤了？爹没事，收好吧。傻孩子。谢谢爹爹。嗯，不哭。哼。金丽，他可还好？不劳陛下挂心。你这是在怨我？本座已经将屠瑶打入皮梭牢狱，你还想让我这个做天地的如何处置他，才能解你心头之恨？恨，不足以形容吧。我若不是遵从子芬的遗言。若不是为了孩子们的幸福，我岂会吞声忍气到今时今日？但是从此刻起，为了我的女儿，我便无所顾忌了。我知道，本座对不住你们。本座也是刚刚知道，子芬是死于屠瑶之手。我若是早知道，我若早知道事情是这样，我怎能容他这几千年？况且你知道。对子芬，也是真心实意。真心实意，便是你这份真心实意，害死了他呀！太尉，我来问你，你可曾为子芬牺牲过什么？是牺牲了天后鸟族的势力，还是牺牲了天地的权威？你敢说你爱他？哼，你不过是想占有他。今日你将屠瑶打入牢狱，恐怕也是因为屠瑶没有利用价值了，反倒成为你的障碍了吧，洛莲？你以为天地那么好当吗？这些取舍对于我来说，也是摧心剖肝之痛。天地自然不好当，你始终游走在制衡与猜忌之中。数个万年时光，就这般蹉跎了。就算是凡人也知道“德以配位”这个道理，可你身为天界至尊，却不明白德行的重要。你是说我德不配位？装作有德，终有露馅的一天。若离，看来你真的只适合隐居避世。我深有自知之明，不必陛下提醒。若离。我知道你在气头上，但你莫要为了屠瑶的罪孽，毁了我们办事的情谊。我们不能什么都不，为了你的女儿，还有我的儿子，我们才要瞻前顾后。洛林，不管你信与不信，本座心中真心爱过你，便只有子芬一人。本座现在什么都拥有了，可子芬却死了。况且他心中爱的是你，这对本座来说，也是最大的惩罚
徐峰，我真的好喜欢你。小鱼仙过被我受伤了，我来看看你。小生，不碍事。不知道小鱼仙瓜跟多少仙鹅有有过肌肤之亲呢？论玉并非情调之徒，既然已与蜜儿定下婚期，便断然不会再与他人有半分肌肤相亲。原来我便是那轻佻之徒。蜜儿，缘何有此一问？可是任玉有何做的不周全之处？天后杀了五娘，如今我们也算是同病相怜了。还不知道父帝如何发福她。她是旭凤的娘，以后该如何面对旭凤呢？父母之恩。昊天王旗，父母之恩，昊天王旗。这些事情你就别想了，交给我吧，好吗？那我先回去了。我送你回洛乡府。我不强一些，难道等着你来看我的笑话吗？你我夫妻一场，一夕之间，眼见你从高高在上的天虎沦为阶下囚，我又怎么能笑得出来？我和你大婚至今，你何时当我是你的结发妻子？屠瑶，你以贵为天界至尊，你还有什么不满足的？我自问，问心无愧。这些年来，你遍了本家里，四处树敌。你不但用手段残害本座身边的女人，就连水神、夜神、锦觅你都容不得。你究竟怎样才能满足呢？问心无愧，陛下，这么多年你可曾扪心自问？你果真没有负过我。陛下难道忘了当初？你是如何坐稳天地之位？天魔大战之时，若不是我鸟族将士身先士卒的话，够了。不，我要说，陛下哪一次征战，鸟族不曾全力以赴，亲力相助。天魔大战，你身负重伤，你可知为了救你，我付出了怎样的代价？太尉。我这样待你，而你，你是如何待我？一朝登上至尊之位，便忘恩负义，朝三暮四，把我和你当初的盟誓忘得一干二净。住口！你自恃前功，党同伐异，滥杀无辜，灭龙玉族，杀素离，触侧妃，手段如此毒辣，我都不曾计较。可是我万万没有想到。就连子芬
也是死于你的毒手。你屠戮小人，未免太过胆大妄为。啊啊！子尊，我究竟所犯何罪？是屠戮上神，败坏了天罡，还是？挂了陛下的心头肉，让你心疼了。你你一次一次的背叛我，完全不把我们母子放在心上。他们都死了，还阴魂不散。他的女儿竟然还敢来勾引我的儿子，母女两个迷惑你们父子两代，你不觉得是莫大的讽刺和羞辱吗？而我，贵为堂堂天后。鸟族公主，难道我要一辈子活在她的阴影下吗？我本以为你能在此地有所悔悟，没想到你仍然是执迷不悟。你看看你现在这个样子，口不择言，面不狰狞，哪还有半分天后的雍容气度？分明就是一个人间的杜甫。人之将死，其言也直。只怪我有眼无珠，所托非人而已。屠瑶所行，皆不称职，不堪担当天后之位。本座想另立天后，老君丹珠以为，花神如何？不妥不妥，那人间的皇帝小儿都知道，糟糠之妻不下堂，何况王兄你贵为天地，更要以身作则，所以。复归一期呀、啊，是大大的忌讳。陛下，天后并无大过，方今天界初定，根基未稳，仍需鸟族的支持。废后之举，恐怕将要引发天界的动荡。陛下，您可要三思啊！是谁在挑拨离间？耳听为真，眼见为实。陛下何须遮掩？如今站在你面前，只不过是一个被丈夫抛弃、被儿子嫌恶的杜甫。莫非陛下还会心虚吗？可我终究还是保全了你。先前允诺你的，有哪一样未曾兑现？世事本就没有全美，连本座都有遗憾。偏偏怎么你的眼中？就容不下一粒沙子。我是得了至尊之位，又如何？我可曾虚臾入过陛下的心？世间女子都渴望白头偕老，而我呢，却嫁给冰冷冷的宝座。屠瑶虽为上神，同普天下女子却无任何不同。想要一心一意的丈夫，而陛下的眼中，除了内人。可曾看到过我呢？那卑微的龙鱼精，只不过跟他眉眼相似。你明明知道是在利用他，却对他动了真情。你可曾想过一个妻子的感触？你可曾体会得到，用目光时时追随一个无情无义之人的悲哀？屠瑶，我心中念着子。确实是有愧于你，但我已经尽量的在弥补。你身为天后，却任性妄为，我哪一次不是对你忍耐纵容？只是你自己欲壑难平。忍耐、纵容，我要的不是这些。我得不到夫君的呵护与珍视，受着一个天后的虚名。陛下可知这些？我是怎么爱过来的？我赴云深不久，你就动了废后之心。若非我有鸟族势力傍身，只怕在万年前，我便落得与今日相同的下场。那时，我才终于明白，权力好，什么恩爱荣宠都是假的，只不过是过眼云烟。只靠无上的权力，才不会化为乌有。就算你想得到权力。但你也不能不择手段。你以贵为天后，身后有鸟族傍身，你若能够安生度日，我也不会动你。不择手段，你我有何分别？当年
，你弑兄夺位，独揽大权。其实，我们一样，都是权力的囚徒。陛下，你是否记得当年我们的约定？如今我有身孕，便随我征战。倘若我这次战败身死，你就毁灭了朝廷。这皇帝奉令，是我们凤阳族每一只鸟的圣物，每个凤凰身上都只有一个，献赠于陛下。希望他能带我护你平安。若是明日你战败，我们母子就从这里跳下去，绝不会够活的。太尉今日立誓，此战告捷，如若担子。就是有朝一日，能与你并肩站在这九重天的最高之处，相看风云。你变了。是我对不起你，但是此事已经闹到上青天，你天后的位子恐怕不保。若再不打压你们苗族的气焰，恐怕难以复出。我早已料到如此，我这个天后当的够久了，真的够了。不要，这一辈子为你甘愿牺牲一切。如今，屠妖别无所求，我有一个心愿，我心下只有一个血护，相信陛下